Abbiamo imparato a conoscere diversi strumenti di intelligenza artificiale per creare spettacolari immagini a partire dal testo, qui nel canale trovi tantissimi esempi, ma oggi facciamo un passo in avanti, andiamo davvero oltre con una cosa impressionante, vedrai, che permette, grazie all'intelligenza artificiale, di creare ambientazioni, immagini in 3D a partire da singole foto, singoli video fatti in maniera semplice, in 2D anche con il nostro smartphone, come possiamo realizzare nella vita di tutti i giorni. Ciao, benvenuto, benvenuta in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi e oggi ti porto appunto alla scoperta di un'applicazione, di un tool davvero straordinario, si chiama Luma Labs e l'applicazione in sé si chiama Luma e adesso poi andiamo a vederlo direttamente e andiamo a fare tutti i passaggi, ma come funziona Luma e cosa fa? Permette attraverso i NERF, che sono campi di radianza neurale, termine molto complesso ma in pratica è complesso che quello che fa, perché attraverso queste reti neurali permette di andare a ricostruire e a costruire delle immagini tridimensionali partendo da semplici e anche magari frammentate immagini in 2D. E le applicazioni di questa tecnologia sono davvero tantissime, possono riguardare sì i campi dei videogiochi, del metaverso, ma per essere anche molto pratici quello che a me piace è anche il campo del, dell'immobilizzazione del rendering di ambienti, di situazioni varie per mostrare anche eh, strutture locali, mostrare tutto quello che può essere interessante da vedere in 3D senza l'utilizzo, e questo è fondamentale, di tecnologie particolari. Perché se fino ad oggi per realizzare questo tipo di ambientazione avevamo bisogno di macchine particolari anche molto costose, sia da partire da quelle 360 o anche di più, in questo modo, grazie a questa tecnologia, possiamo davvero con il nostro smartphone o con la macchina fotografica o con qualsiasi strumento, facendo un semplice video, e il video che stai vedendo adesso, proprio questo, l'ha realizzato mio figlio girandomi intorno con lo smartphone, quindi facendo qualche giro di 30 secondi, un minuto attorno a me col cellulare, quindi in maniera semplicissima, e quindi permette, grazie ai dispositivi che usiamo tutti i giorni, di creare cose straordinarie che poi potremo utilizzare nei diversi ambiti. Questo lascio a te in base alle, alle tue esigenze, scoprire tutte le possibilità che ci possono essere. Ma oggi andiamo a vedere appunto Luma Labs e cerchiamo di capire come funziona, come si usa. È uno strumento gratuito al momento in cui registro questo video, quindi ancora più interessante per scoprirne tutte le potenzialità. Prima di partire però ti ricordo importantissimo, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. Ti ricordo inoltre che se vuoi supportare questo progetto e questo canale hai anche qui sotto il grazie per farmi una donazione o l'abbonamento per poter lasciarmi un caffè al mese e sostenere così questo progetto. Iniziamo la scoperta del 3D con Luma Labs. Eccoci su Luma in versione web, guarda tra l'altro che bello l'effetto del passaggio del mouse sulla scritta. Ecco adesso in questo caso lo sto appunto utilizzando in versione web desktop, lo troviamo qua lumalabs.ai, lo trovi direttamente andando col browser su questo sito e lo puoi fare anche da smartphone, sempre da smartphone puoi andare su con un browser qualsiasi, sempre su lumalabs.ai, e AI in inglese ma hai scritto per farlo giusto, e andare su questo tool. Esiste anche l'applicazione per iOS, quindi direttamente per Apple, io non avendo Apple ma Android non posso mostrartela, però sembra ben fatta e permette di fare tutto e anche di più, ma lo possiamo fare anche direttamente dallo smartphone da PC come preferiamo. Prima di addentrarci in Luma, vediamo quali possono essere gli ambiti di utilizzo, che a mio avviso sono tantissimi. Possono essere quelli legati alla stampa 3D, perché io posso con lo smartphone fare una scansione 3D un qualsiasi oggetto che trovo in giro e andare poi a replicarlo. Può essere quello dell'immobiliare, della promozione della vendita, qui puoi vedere anche come posso realizzare semplicemente con uno smartphone, quindi senza tecnologie complicate, dei, praticamente delle ambientazioni, portare in 3D delle ambientazioni che poi posso eh, promuovere come, come serve a anche per immobiliare e tutte le tipologie collegate ma posso vediamo se mi fa tornare indietro ecco posso anche utilizzarlo per promuovere città per le scopi culturali mettiamo solo appunto come vedremo tra poco anche la possibilità di condividere su siti queste riprese che vengono fatte inserire in siti di promozione il turismo per far vedere le immagini e monumenti o cose artistiche in 3d ma anche per vendere oggetti perché io magari voglio prendere un oggetto voglio mostrarlo e lo mostro non normalmente così in 2D come al solito ma posso farlo in tre dimensioni eh, facendo tutto un altro effetto rispetto a quello che può essere l'oggetto che magari sto vendendo e mostrando in 3D tutto questo inserendolo poi eh, su siti o altro come appunto elemento all'interno che posso andare a linkare o embeddare come si dice quindi davvero le possibilità sono infinite adesso vediamo tutto quello che possiamo fare passo dopo passo Luma si divide in due 
eh, grandi macro categorie noi oggi ne vediamo una questa delle le scene interattive di cui abbiamo parlato anche dell'introduzione ma c'è anche questa molto interessante questa te la farò vedere in un prossimo video perché voglio dedicarci proprio qualcosa a parte visto che è uno strumento che permette di creare con l'intelligenza sempre artificiale una immagine in 3d a partire da un prompt in questo caso appunto un coniglio con un cappello nero io ho provato il, po- il prompt di base vedi che crea proprio l'immagine finale che poi possiamo andare a eh, modificare e anche stampare se abbiamo una stampante 3d o far stampare da un servizio esterno è molto interessante ne parleremo in un prossimo video se questo raggiunge naturalmente una buona eh, parte di mi piace proprio perché voglio trattarlo separatamente quindi questo legato a Gini questa altra parte di Luma Labs ma oggi noi guardiamo tutta questa parte di creare scene interattive perché già questa ha tanta roba dentro ed è sicuramente interessante e vediamo come abbiamo guardato anche nell'introduzione le varie possibilità per crearlo come ti dicevo possiamo farlo da web gratuitamente su ios possiamo andare a vedere un po di creazioni già realizzate quindi fatte da altri utenti di luma e la cosa interessante che al momento almeno se guardo il video fra un anno o due non so se sarà la stessa cosa ma al momento anch'io ho fatto delle realizzazioni di questo tipo e eh, non c'è nessun costo non, è, non esiste un pricing qua di luma al momento è gratuito, non c'è un limite alle creazioni che possono essere fatte, almeno da quanto sembra, e quindi vediamo se in futuro rimarrà così. Possiamo esplorare quindi le creazioni di altri, fatte con immagini, fatte con video, ce ne sono di tutti i tipi, ci sono quelle con umani o con città, castelli, vedi che come dicevamo tutta questa tecnologia Nerf, questa possibilità di avere tutti i punti, di creare una immagine in 3D partendo da un'immagine in 2D, facendo sì che ci sia questa mappa neurale con tutti i punti che uniscono e subito viene creato un video che solitamente parte quando vediamo la nostra creazione. Poi noi possiamo appunto stoppare il video come in questo caso e andare a esplorare completamente tutto in base a come vogliamo. Ruotiamo, ingrandiamo, posso avvicinare, posso rimpicciolire, vedi che più vado lontano chiaramente più aumenta, più diminuisce il dettaglio perché la scena riprese piccola, ma ti faccio vedere già da una scena che ho fatto io, guarda questa l'ho realizzata come esperimento proprio per Luma, andiamo nelle My Capture, eccole qua, fatta con drone, ho fatto una quarantina, erano circa 40-50 immagini, sembra vederlo così, sembra un video fatto col drone, ma non è un video, è un insieme di foto, e infatti adesso ti mostro, fatte unite poi insieme perché noi possiamo partire da foto o da video, io l'ho fatta su varie angolazioni senza la pretesa di fare una cosa completa inizialmente, queste sono le splendide terme berziere di Salso Maggiore Terme, ho inquadrato le scene in questa parte, nella parte centrale praticamente senza spostarmi di lato, avrei potuto fare un 360 più completo ma questo va già bene. Vedi che parte con il video come dicevo, adesso cliccando semplicemente blocco il video e posso andare poi a ingrandire, a rimpicciolire, guarda il dettaglio comunque è abbastanza buono, si parte dalla qualità di, di base come foto valida e adesso vado a ruotare lungo l'asse, vedi che queste sono tutte le scene che non ho ripreso, quello che nelle mie foto non, è, non c'era all'interno, anche qui su questo lato non ho fotografato, ho fotografato principalmente queste 40 foto le ho fatte dall'alto e andando a prendere la facciata e un pochettino su questo, su questo lato, perché volevo proprio sperimentare cosa si poteva fare, questo quindi è un insieme di foto e la cosa bella è che Adesso poi lo andiamo a vedere direttamente, vediamo anche come crearle, però guarda che spettacolo, io posso andare a prendere il soggetto e quello che ho inserito in questo video, che viene creato in automatico, e andare a decidere le traiettorie del video, fare una, un video che passa intorno, quindi a livello così di cerchio, fare un 8 o fare dei punti, quindi fare un passaggio a volo come se volessimo appunto creare un sentiero, un percorso. Adesso quello che vediamo è una preview quindi vedi che il dettaglio è più basso in questo caso quando andiamo in questo settore e possiamo andare a prendere i livelli vedi vado a estrapolare il soggetto lui riconosce che il soggetto in questo caso è questo e posso guarda cliccando andare a prendere solamente proprio il modello 3d adesso è chiaro l'ho fatto con non tante foto quindi la completezza è bassa avrei dovuto caricare foto in più ma già a partire da una serie interessante di foto posso creare un modellino direttamente che poi posso esportare, posso utilizzare per qualsiasi aspetto e divertirmi poi anche a stamparlo se voglio in 3D. Quindi adesso non vediamo come rifare il video ma ti faccio vedere anche un'altra possibilità sempre andando a prendere, usciamo fuori dalle 
capture, torniamo nelle creazioni, vado a prendere il modellino umano, poi vediamo come farli tra poco, eh. vado a, a prendere il mio video, questo ti dicevo l'ha fatto mio figlio girandomi intorno, quindi con lo smartphone semplicemente mi, ha passato, mi è passato intorno un po' di volte, abbiamo fatto due o tre giri intorno in orizzontale, uno sopra appena appena e uno sotto, senza stabilizzatore, quindi non ho usato gimbal e altro, e con un video che dura circa un minuto e mezzo, il dettaglio non è proprio eccezionale, potremmo farlo durare anche un po' di più, però come vedi è già abbastanza, è già abbastanza buono. Eh, rispetto insomma, a quello che possiamo avere considerando uno smartphone e eh, va già molto molto bene come dettaglio ma facendo video più lunghi si può avere un dettaglio ancora migliore e adesso quello che abbiamo visto prima ti faccio vedere questo passaggio vado in reshoot e vado a prendere a estrapolare solamente il soggetto di questa di questo video iniziale di questa ricattura ecco qua la faccia vedi che è un po' rovinata ma è normale qui siamo sempre nello, nel preview e ce lo dice in questo caso stiamo lavorando su una cosa un'approssimazione un del nerf giusto che serve per questa parte di geometria insomma non è perfetto ma dopo lo abbiamo visto è perfetto quando lo esportiamo ed ecco fatto cliccando con i passaggi di prima guarda vedi che spettacolo posso andare a prendere quindi come se avessi utilizzato lo smartphone come uno scanner 3d di fatto sì qua abbiamo dei buchi qui che possiamo poi riempire con gli appositi programmi di elaborazione ci sono anche quelli di anche qua il sedere è un po' buco <ride> ci sono i programmi come 3d builder di windows già integrati in windows ma tutti strumenti validissimi di gestione dei 3d che ci permettono poi di andare a sistemare le parti vuote di andare a modificare tutto quanto ma è interessante come col telefono siamo riusciti a ottenere in maniera davvero molto molto semplice con due minuti di video una cosa di questo tipo e qui posso andare a vederlo ambientato andare a prendere quindi il livello solo del soggetto o tutto insieme e poi anche qui andare a decidere la traiettoria, posso andare a cliccare, vedi, fare quei fotogrammi, decidere come spostare il video. Insomma, ho tante cose da fare che magari se ti interessa possiamo vedere magari in, una, in un, secondo video, un secondo tutorial approfondito su questo aspetto. Oggi andiamo a vedere proprio una panoramica. Adesso scopriamo anche come andare a creare quindi il nostro, il nostro file che abbiamo fatto o con immagini o con video. Faccio solo rivedere questo, vedi, clicco sul pulsante del video e posso farlo in questo modo in verticale 9 sedicesimi in questo caso oppure posso dirgli di farlo in altro modo quando faccio scarica lui poi mi permette poi di scaricare anzi torno nel mio video posso scegliere questo video qua se voglio come preview scaricare il video in questo formato ma posso poi decidere di farglielo in un altro formato di farlo in orizzontale e come, come preferisco Adesso infatti torno un, attimo, un attimino qua indietro e torno su questo, posso vedi, fare download e posso scaricarlo in tanti modi, come immagine 360, come scena, full mesh o point cloud, come oggetto. Qui sono tutti file con OBJ, tutti file che vanno bene per l'elaborazione 3D. Adesso eh, io non sono un esperto su questo, nonostante abbia una stampante 3D o qualcosina faccia, ma però non sono un esperto del settore 3D, ma possiamo scaricare appunto un OBJ con eh, alta definizione high poly, in questo caso qua high poly, oppure la scena con eh, queste tipologie, insomma posso scaricare, ho tante possibilità mh, per avere un file che poi posso importare nei software di 3D come Blender, Unity e altri ancora. E poi ci sono quelle chiaramente per Unreal Engine, se siamo nel mondo dei videogiochi possiamo fare tutte queste, queste cose non andiamo a approfondire adesso perché non è il mio settore però possiamo appunto importarli poi in Unreal Engine per i videogiochi e per tutto il resto quindi assolutamente anche questa cosa validissima ma abbiamo naturalmente anche la possibilità di andare a condividere questo direttamente nella nostra creazione e andare a inserire un link in modo che tutti possano poi aprirlo da qualsiasi dispositivo e posso andare a inserirlo all'interno di un sito questo può essere utile per tante tipologie e dopo vediamo con calma tutte le varie possibilità ora andiamo a vedere come possiamo caricare un file anche ti faccio vedere anche questo un ambiente questo fatto con 3-4 foto quindi non perfetto ma giusto per provare come poteva venire facciamo create e se lo facciamo sia da desktop che da comunque smartphone ci dice che possiamo caricare dei file possiamo caricare o un video o diversi video o delle foto eh, in questo caso se carichiamo più di un elemento devono essere zippati quindi inseriti in un archivio zip si scarica il programma zip e si fa si selezionano i 20 30 elementi e si uniscono nell'archivio fai add to zip e diventano 
appunto zippati in un insieme oppure posso caricare il singolo file che ho fatto con, con lo smartphone se eh, utilizziamo l'app quella per eh, iOS per iPhone esiste anche la possibilità di avere una creazione guidata passo passo che ti guida nel, proprio nel creare il video in questo caso dobbiamo farlo da soli e poi caricarlo seguiamo però questi, oh, questi aiuti queste linee guida che sono molto importanti se carichiamo un video dobbiamo disabilitare l'HDR eh, catturare la scena girando attorno quindi proprio camminando attorno alla persona senza semplicemente ruota, stando fermi noi e ruotando lo smartphone non è la stessa cosa dobbiamo proprio camminare intorno e ci dice eh, idealmente cattura in sequenza da tre altezze con il telefono all'altezza del nostro tronco eh, guardando mh, praticamente perpendicolare al, al terreno poi eh, con ter- lo smartphone sopra puntando un pochettino verso il basso per questo permette di prendere poi la testa i capelli bene e dal basso verso l'alto quindi più in basso guardando un pochettino all'insù catturare quindi lentamente per ridurre il blur l'effetto sfocatura del movimento quindi assolutamente movimenti lenti facciamo proprio una cosa tranquilla non muoviamo il telefono di scatto se no rischiamo di cadere nel, 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 nel blur nel, appunto, nella sfocatura del mosso in questo caso possiamo caricare foto immagini fatte con obiettivi normali fisheye e qui rettangolari quindi tutto quello che abbiamo a disposizione massimo 5 giga per le foto appunto in formato zip sono supportati formati normali jpeg hdr e anche raw formato quindi grezzo cr3 dng molto utile perché se abbiamo una macchina che fa i file raw belli pes- pesanti e potenti pieni di dettagli possiamo caricare direttamente questi file dobbiamo essere attenti che lo zip contenga lo stesso tipo di formato quindi non un po di uno un po dell'altro ma o tutti i raw o tutti i jpeg possiamo caricare uno zip di foto normali fisheye eccetera come abbiamo visto prima se eh, superiamo eh, praticamente 5 giga possiamo fare un down sample quindi fare le immagini un pochino più ridotte e 5 giga come abbiamo visto come possibilità quindi noi possiamo caricare uno l'altro quando selezioniamo il file andiamo a prendere il file sul nostro smartphone sul nostro pc io per esempio ho caricato facciamo un esempio questa cartella adesso questa forse l'avevo già fatta ci viene chiesto il titolo metto prova tipo di camera normale fisheye se abbiamo fatto una fisheye con la camera 360 mettiamo questo se è una camera equirettangolare mettiamo anche questa io ho messo normale in questo caso era un video fatto con lo smartphone o erano alcune foto non mi ricordo più e metto privato pubblico io seguo, scelgo inizialmente privato perché mi interessa a me ma posso anche creare una cosa pubblica per poterla poi condividere o embeddare adesso andiamo a vedere dentro un sito o dentro altro questo può essere utile per agenzie immobiliari che fanno foto di ambienti o altro ancora link sharing se posso se si può in caso di pubblico se posso se, condividere questo link e qua volendoci da tutte le info faccio poi upload e di solito ci vogliono 20 30 minuti circa dipende dal tipo dal tipo di immagine dal tipo di materiale da quanta gente c'è in coda eh, non è una cosa immediata ci vuole un po di tempo e dopo comunque viene realizzata come abbiamo visto in tutte le sue sfaccettature e modalità e possiamo andarla a guardare se non ci piace la cancelliamo e ne facciamo un'altra fatta meglio ecco qui una volta creato il nostro progetto il nostro elaborato cosa possiamo fare possiamo fare un reshoot quindi quello che abbiamo visto prima io penso fosse una eh, un refi il, praticamente lo scatto invece è quello che ci permette di cambiare le impostazioni del video e quindi far sì che il video vada in un, un'altra direzione come abbiamo visto rispetto a quella iniziale posso andare a cambiare il formato 9 16 lo voglio il video lo voglio quadrato 5 quarti questo è molto utile in base a dove dobbiamo pubblicarlo se faccio per youtube magari lo carico in 16 noni per gli short 9 16 lo faccio per tiktok va bene 9 16 e ci fa vedere dove viene tagliato in questo caso vedi questa parte viene tagliata e rimane questa se lo faccio per le storie su altro 4 terzi e fa vedere che lo fa così quindi decidiamo questo video finale quanti sono i fotogrammi per secondo qual è lo sfondo e poi facciamo render ah ecco attenzione che vedo qui per la prima volta lo scopro adesso con te 0 di 30 render in febbraio cioè una volta che facciamo poi il rendering finale dopo eh, abbiamo, ne abbiamo 30 al mese vabbè è comunque un numero direi interessante non avevo visto ancora questa possibilità io stavo andando avanti a nastro senza nulla ma ne abbiamo 30 al mese adesso gli provo a fare per esempio un render e dopo mi crea praticamente questa ecco qua sta finendo il file sta facendo questo rendering finale del video che potrò andare a poi a esportare adesso gli diamo il suo 
sul tempo necessario per realizzarlo. Ma l'altra cosa che volevo farvi vedere è anche la condivisione di questa immagine che abbiamo creato. Posso appunto condividerla e condividerla in tre modi. Condividerla in 3D interattivo, che è questo, e lo posso, posso copiare un link direttamente di questo, questa immagine, così col 3D interattivo, le persone arrivano qua su Luma direttamente, vedi copy link, lo mettiamo ad esempio qua, incollo, ed ecco qua, si viene portati se il file è pubblico su Luma, per far vedere un po' questa cosa ganza anche agli amici se abbiamo fatto un immobile, magari anche per appunto tipologie immobiliari o altro, le possiamo condividere poi ai clienti o quello che ci serve, insomma possiamo utilizzarlo in tutti i modi, quindi abbiamo questa possibilità di condivisione, adesso non so più dove ero finito con il mio, forse qua, torniamo direttamente così vediamo le varie possibilità di condivisione, posso condividere un panorama, in questo caso proprio versione panoramica quindi una, non interattivo in 3d ma una foto a livello di panorama completa che quindi va a prendere tutti i vari elementi all'interno ecco fatto questa è l'anteprima vediamo che è piatta cioè non è, non è più adesso posso, posso comunque girarla posso ruotarla adesso non so perché non me lo fa più fare ecco si sta ruotando lentamente però è, è solamente va bene per alcune tipologie non per questa perché Posso ruotarmi sull'asse orizzontale, ma non ho più la parte sopra e sotto, non ho più quindi la scena interattiva. O il video che abbiamo visto prima è un video dove posso andare a creare e decidere. Questo ultimamente abbiamo lasciato in 4 terzi, quindi è rimasto così. Posso andare a decidere come creare questo video e come deve essere il rendering, come deve essere il rapporto, il formato. Posso decidere dove andare a mettere il logo di Luma che comunque deve essere presente. E anche qui lo posso linkare, posso usarlo come ai frame quindi metterlo praticamente dentro un sito embeddarlo in un sito posso vedere quanto deve essere grande come dimensione se lo carico dentro un sito e qui con docs ho tutta la documentazione che può essere molto utile su come esportare ecco qua tutte le opzioni di condivisione tutti i parametri questo per un po chi, chi smanetta un po di più è molto molto interessante perché ci sono un sacco di di cose utili e che possiamo, che possiamo realizzare e per così prendere per avere una maggiore condivisione e fare sì che tutto venga in modo corretto. Ecco qua, quindi abbiamo fatto praticamente tutto, adesso non abbiamo il rendering del video scaricato, ma hai visto che hai tantissime altre eh, possibilità. Terminiamo questo video con l'ultima info importante, allora adesso poi andremo a vedere in un futuro video anche la parte di Gini. Cosa ci offre ancora Luma qua? Abbiamo appunto la possibilità di scaricare l'applicazione se abbiamo iPhone, quindi questa Luma AI la troviamo qui direttamente, non c'è per Android, speriamo che la facciano, così in futuro insomma, avremo anche questa possibilità in, in più. Poi abbiamo la possibilità di vedere le creazioni fatte dagli altri utenti, quindi e questo è molto utile, a mio avviso ci, mh, vale la pena darci un'occhiata proprio per capire tutto quello che possiamo fare. E poi ci sono anche qui le possibilità di avere più informazioni con la community che è presente su discord o su altre ecco qua in questo caso su discord abbiamo la piattaforma su questo strumento di messaggistica dove si trovano tante informazioni eh, che riguardano appunto l'uma eh, su tutti gli aspetti quindi possiamo confrontarci con gli altri utenti su discord possiamo appunto andare a informarci a, a discutere anche con gli altri andare a vedere i vari prompt, qui ci dai consigli per i prompt di, di, di Gini, no? per come abbiamo visto l'altra tipologia di strumento e insomma comprende davvero tante, tante, tante cose, anche qui su Discord abbiamo la possibilità di informarci al massimo. Bene, nel prossimo video, se questo riceve abbastanza like e se ti iscrivi al canale, insomma se questo video ha un buon successo andremo a vedere anche l'altra possibilità molto molto interessante che è Imagine, questa per, di Gini per andare a creare immagini 3D partendo da un prompt, partendo da un testo. Io ti ricordo, iscriviti, lascia un like, attiva la campanella e ci vediamo al prossimo contenuto. Un saluto da Matteo, ciao!